爷爷，你爸妈是不是有事儿来不了了？啊，不会的，我早上跟我妈打了电话，她亲口答应要来的。我爸平时忙，再多等一会儿。没关系，您再等等。来，来，干杯！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来。江喜说，他是用一生去治愈童年，而我，是用童年去治愈一生。但不管怎么样，我们都得到了治愈。先生您好，请问可以上菜了吗？不好意思，啊，我们的客人还没到。啊，是这样的，我们的厨师还有一个小时就下班了，要不麻烦您打电话再问一下客人。好。喂，妈，你们到哪儿了？什么？不来了？不是说好了一起过元旦的吗？我跟魏明点了一桌子的菜，魏明还给你们买了好多礼物。喂，爸。黄总，你好，是这样，我跟佳怡订了一间特别有特色的餐厅，想邀请您二位吃一个团圆饭。这是我们家人的团聚。没有请外人呢、啊。您说的没错，我就想借此机会跟您二位商量一下我跟佳怡的婚事。你们的婚事，魏明，你是有妻子的人，你有婚姻，你还来跟我们商量婚事，你真不觉得自己很无耻吗？没关系，就当你爸妈让我们过一个二人世界，自己吃。服务员，你好，我们可以开始了。好的，节日快乐。阿姨，叔叔，魏明，你们先聊，我进去冲个澡。好。哎呀，你看你瘦的呀啊，呃，好好补补身体吧，趁热喝点好吧。我真的不饿，您先放这吧啊。哎哎哎呦，我跟你说，我蹲在这个鸡汤，明明和他爸爸都讲鲜的呀，不得了。喝点喝点。小点声，他累了。他怎么了？他就是累了。哎，明明，今天这个佳一他爸妈是怎么讲的？婚事你们打算什么时候办啊？他爸妈今天就没来，人家不同意呗。哎，你们俩都这么好了，他们还不松口啊？是不是因为？你这边还没离婚，所以他们觉得你没有资格谈婚事的事儿啊。这方面原因肯定是有的。我跟林双本来就没离婚，这个时候跟人家谈结婚，名不正言不顺的。又不是你不要离婚的，是那个林双呀。接下来
你在工作上有什么打算？放心吧，反正我是不会再回来当家庭主妇了。点没摔倒。其实，在开发 OP One 的过程当中，我确实发现了很多需要优化的空间。只是迫于项目进度，没办法停下来重新构思。算法这个东西啊，没有最好，只有更好。我现在终于可以有时间好好考虑一下新算法的时空平衡问题了。不过我现在就是一个无业游民，好像没什么资格去谈论新算法的开发。不如实际一点，明天我就把简历。反到招聘 App 上去。你真的不能瞎找工作。你知道我平常最讨厌什么吗？我最见不惯的就是很多人去瞎找工作，然后在自己特别不适合的岗位上虚度光阴、埋没才华。你怎么知道我新找的工作就是虚度光阴？因为你再也找不到一个像我对你了解这么全面、这么透彻的老板了，而且我也很不希望看到，还是用了那么多的时间和精力培养出来的一个人才，转眼就去了竞争对手公司。真没看出来，你不仅自恋，还很自私、啊。我跟你说，明明，你可千万不要把皇家给惹毛了。到时候啊，你别竹篮打水一场空啊！明明啊，你快点想想办法啊！那个林双他也是，在我们家待了那么多年，我们又没有亏待过他了。事情都这个样子了，大家好聚好散嘛。这个林双故意让我们不痛快，那我们也不是好欺负的。哎妈啊，是不是？妈，小点声，佳怡要休息了。不走了，明儿没回去吧？啊？哦，哎哎，这个，那这是佳怡给你们买的礼物。哦。说你真的，你要是现在有时间的话，不如就利用这段时间，把你的新算法的初步想法给写下来。连目标客户都没有，是不是有点太理想化？其实我认为，你不应该太注重短期的眼前的收益，你还是应该深入的思考，做长期的投入的打算。比如说我吧，其实你们只看到了我把美国的公司卖了，赚了很多钱，但是你们并没有看到，当初我在创业的时候有多么的惨啊。那个时候我的产品理念相对比较超前。用户还没有被培育出来，市场认可度低，而且投资人都是持着观望的态度，没有一个投资人敢冒风险投资给我，我四处碰壁，所以我只能一边端盘子糊口，一边熬夜写代码，然后挨家挨户的去买我的产品。后来我大概跑了有两百多家公司吧，实在是跑不动了。想要放弃了，哎，结果突然有个客户决定要试一下，然后下了第一笔订单。我真的非常非常的感激他，现在我们成为了最好的朋友。有的时候啊，胜利只属于坚持到最后的人。还有啊，这次方舟为了踢盘石出局，找了一个小公司，做了一个山寨算法。这对于你、对于我，还有对于盘石来说，都是奇耻大辱。听你的意思，是打算报仇雪恨了？算不上什么报仇雪恨吧。确实给他们一点教训，让他们知道一下
什么是真正的算法思维